அன்னை சாரதையின் அன்பு செல்வியரே செல்வர்களே நாளுக்கொரு நற்சிந்தனை தொடரிலே ஸ்ரீமத் சுவாமி சித்பவானந்தர் அவர்களின் அருள் விருந்து உபதேச வாக்கியங்களை பக்தி ஸ்ரத்தையோடு ஆராய முற்பட்டிருக்கின்றோம் மானுட வாழ்வின் லட்சியமும் பயனும் என்ற தலைப்பின் கீழ் பதினைந்தாவது வாக்கியத்தை இன்று பார்ப்போம் இன்றைக்கு புழுவாக இருப்பது பின்பொரு காலத்தில் தெய்வமாகும் மானுடா நீயும் தெய்வமாக கூடும் என்பதை மறவாதே இன்றைக்கு புழுவாக இருப்பது பின்பொரு காலத்தில் தெய்வமாகும் மானுடா நீயும் தெய்வமாக கூடும் என்பதை மறவாதே ஒரு மனிதனுக்கு எத்தனை உயர்ந்த வாய்ப்பு இருக்கிறதுங்கிறத யாராவது நினைவுபடுத்தணும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்துல அல்லது கல்லூரியில ஒரு மாணவன் நல்லா படிக்கிறான் ஆனா ஏதோ ஒரு எழுபது எண்பது எடுத்திருக்கான் ஆனா அந்த ஆசிரியருக்கு அவனை பார்க்க பார்க்க தோன்றுகிறது ஆகா இவன் ஏன் எண்பது மார்க்கில் எடுக்கிறான் நூத்துக்கு நூறு எடுக்கலாமே இவனால எடுக்க முடியுமே அப்படின்னு அவருக்கு தோணுது இந்த மாணவனுடைய உள்ளடங்கி இருக்கிற கெப்பாசிட்டிங்கிற திறமை என்னன்னு ஆசிரியருக்கு தான் தெரிகிறது மாணவனுக்கு தெரியும் அவன் ஏதோ வராம படிக்கிறான் எண்பது மார்க் வாங்குறான் அதுவே நல்ல மார்க்குன்னு நினைச்சுக்கிறான் அப்போ மாணவனை கூப்பிட்டு ஆசிரியர் சொல்கிறார் ஏன்பா நீ என்ன இந்த எண்பது மார்க்கோடு இப்படி திருப்தி அடைகிற என்னது எண்பது மார்க் வாங்குறது நல்ல ஒரு சாதனை தானே நீங்க என்ன அதனமோ கொஞ்சம் போல பேசுறீங்க உனக்கு நூத்துக்கு நூறு வாங்க முடியும்ப்பா நாங்க காலேஜில் படிக்கும் பொழுது ஒரு பொண்ணு படித்தேன் மேத்ஸில் வந்து எங்களுக்கு நூறு மார்க்கு ஆனால் நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருவாங்க நாம் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் நூறு மார்க்குக்கு மொத்தம் எழுதினா போதும் அப்படி ஒரு சிஸ்டம் கொஸ்டினில் அதில் வந்து நூற்றி ஐம்பது மார்க் அந்த கொஸ்டின் எல்லாம் எழுதினா நூற்றி ஐம்பது மார்க் கிடைக்கும் நாம் வந்து நூறு மார்க்குக்கு எழுதினா போதும் நாமளே அதில் தேர்ந்தெடுத்து எழுதி கொள்ளலாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி சும்மா சாய்ஸு அப்படின்னு சொல்லாம ஆனா இப்படி சாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க என் கூட படிச்ச அந்த பொண்ணு என்ன பண்ணுவேன் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் எழுதிடுவான் இதுக்கு பேப்பர் திருத்தி கொடுக்கும் போது அவன் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுப்பான் நூத்தி ஐம்பதுக்கும் நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு அவ வருத்தப்படுவான் ஏமா நூத்தி நாற்பத்தி எட்டு எடுத்துட்டு வருத்தப்படுற இப்ப நூத்தி ஒண்ணு எடுத்தாலும் சரி நூறுன்னு போட்டுருவாங்க உனக்கு எப்படி நூறு தானே நீ நூத்தி நாற்பது போதுக்கு ஏன் கவலைப்படுற அப்படின்னு கேட்டா என்னத்தான் அவங்க நூறுன்னு போட்டாலும் நான் நூத்தி ஐம்பதுக்கு நூத்தி ஐம்பது எடுக்கலையே நூத்தி ஐம்பது எடுத்தாதான் நான் உண்மையிலே நூறுங்கிறத நிறுவனமாகும் அப்படின்னு சொல்லுவா அந்த மாதிரி மனிதன் என்கிற அந்த அளவுல நான் எவ்வளவோ உயர்ந்தவன் அப்படின்னு நிரூபிச்சாலும் நீ தெய்வமாகும் வரையில் ஓயாதே அப்படிங்கிறாங்க ஞானிகள் மகான்கள் பெரியவர்கள் அதனால என்ன சொல்றாங்க இன்றைக்கு புழுவாக இருப்பது பின்பொரு காலத்தில் தெய்வமாகும் என்னென்ன பாசிபிலிட்டிஸ் சாத்திய கூறுகள் இந்த மனித வாழ்க்கையில இந்த உலகத்துல இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோ என்ன இன்றைக்கு புழுவாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஜீவன் பின்பொரு காலத்தில் தெய்வமாகும் புழுங்கிறது தற்காலிகமாக அது எடுத்துக்கொண்ட உடல் அப்பா அதுக்குள்ள உயிர் இருக்கு அந்த உயிருங்கிறது அளப்பரிய ஆற்றலின் இருப்பிடமாக இருக்கிறது அதனால அந்த புழு தெய்வமாகிவிடும் ஓஹோ நீ என்ன நினைச்சுக்கிற புழு தெய்வமாகும் உடனே அந்த புழுங்கிற அந்த சின்ன உடம்பையே அப்படி அது எப்படி தெய்வமாகும் அப்படின்னு அந்த உடம்பையே பாக்குற இல்ல அந்த சின்ன உடம்புக்குள்ள கூட அந்த பெரிய ஆத்மா தன்னை அடக்கி கொண்டு இருக்கிறது அதனால அந்த புழு தெய்வமாகும்னு சொல்லும் போது நான் சொல்றது அந்த ஆத்மாவைத்தான் அது தெய்வம் அதே மாதிரி தான் உனக்குள்ளும் மானுடா நீயும் தெய்வமாக கூடும் என்பதை மறவாதே புல்லாகி பூடாகி புழுவாய் மரமாகி பல் விருகமாகி பறவையாய் பாம்பாகி கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கணங்களாய் வல் அசுரராகி முனிவராய் தேவராய் செல்லான் இன்ற இத்தாவர் ஜங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்து இழைத்தேன் அதனால நீ இத்தனையெல்லாம் இருந்துட்ட அதெல்லாம் பரவாயில்ல போகட்டும் முடிஞ்ச கதை இனி வர வேண்டிய கதை என்ன தெரியுமா இப்பத்தான் ரொம்ப சுவாரஸ்யமான பகுதி இருக்கு நீ தெய்வமாகி விட வேண்டும் இத்தனை காலமும் இறைவா என்னை காப்பாற்று என்று சொல்லி எந்த தெய்வத்தை நோக்கி கதறி கொண்டு கையை தூக்கி அண்ணாந்து பார்த்து சொன்னியோ அந்த தெய்வ சக்தி உண்மையில் நீதான் அது உனக்குள்ளதான் இருக்குங்கிறது தெரிஞ்சுக்கோ 
மானுடா நீயும் தெய்வம் ஆக கூடும் ஏன் அது கூடுங்கிறார் நீ ஆவாய் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதானே அப்படின்னா நீ அதுக்கு ஒத்து கொண்டு வரணுமே வரல நான் இப்படியே இருக்கேன் இதான் எனக்கு நல்லா இருக்கு பயமா இருக்கு நீங்க சொல்றத பார்த்தா நான் எப்படி தெய்வம் ஆக முடியும் நான் இப்படியே இருந்து விடுகிறேன் என்றைக்கும் என் இறைவனுக்கு அடிமையாக நான் சேவை செய்து கொண்டு இப்படியே இருந்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அப்படியே இருக்க விட வேண்டிதான் அப்புறம் கொஞ்ச நாள் தானா கதையை முடிச்சுக்கும் அது எப்போ இந்த சிருஷ்டி முழுவதும் ஓய்ந்து மகா பிரளயம் உண்டாகி திரும்ப அடுத்த சிருஷ்டி வர்றதுக்குள்ள எல்லா உயிர்களையும் பகவான் தன்னோட சேர்த்து கொண்டுதானே ஆகணும் அப்ப போகும் அது போதும் எனக்கு அப்படின்னு சொன்னா அப்ப என்ன பண்றது அதனால ஆகக்கூடும் உனக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த வாய்ப்ப நீ மறந்து விடாதே என்று நினைவூட்டி அந்த நினைவூட்டலின் மூலம் நம்மை உயர இழுக்கின்றார் அதுதான் ஞானிகள் மகான்கள் சாஸ்திரங்கள் நமக்கு செய்யக்கூடிய பேருபகாரம் நம் நம்முடைய மிக உயர்ந்த மிக சிறந்த பகுதி அதுதான் நம்மள பார்க்கும் போதெல்லாம் அவங்களுக்கு தோணும் நமக்கு ஒருத்தர் யாராவது ஒரு நம்மளுக்கு ஒரு கஷ்டம் கொடுத்துட்டாங்க அல்லது ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாங்க நம்மள ஏதோ ஒரு வகையில துன்புறுத்திட்டாங்க அவங்கள பார்க்கும் போதெல்லாம் அதே என்னென்ன வரும் நம்ம மனசு அப்படி அவங்க என்ன விடுவாங்க நம்மள பார்க்கும் போதெல்லாம் எப்படி தெரியும் ஆ இதெல்லாம் தெய்வமாச்சு சுவாமி விவேகானந்தர் அமெரிக்கால சொல்றார் பாவிகளா உங்களை பாவிகள் என்று சொல்வதுதான் பாவம் உங்களை அமிர்தத்தின் புதல்வர்களே என்று அழைப்பதற்கு எனக்கு அனுமதி கொடுங்கள் அப்படிங்கிற கருத்து என்ன நான் உங்களை அமிர்தத்துவத்தின் புதல்வர்களாகவே பார்க்கின்றேன் அதுதான் உண்மை நீங்கள் அதை ஏற்றுக்கொள்ளாததால் ஒரு அனுமதி பெற்று உங்களை கூப்பிடுற மாதிரி சொல்றார் நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கிறோம் அதனால அந்த நிறை நிலை அடைந்த அனுபூத்திமான்களாகிய மகான்கள் எல்லாம் யாரையும் அந்த குறைகளோடு பார்க்கறதே கிடையாது இந்த குறைகளை எல்லாம் தாண்டி நம்ம இருக்கக்கூடிய குறைகள் எல்லாம் ஒரு முகமூடி குருதேவர் ஒரு கதை சொல்ற என்ன தெரியுமா அண்ணனும் தங்கையும் விளையாடிட்டு இருந்தாங்க திடீர்னு பார்த்தா அண்ணனை காணும் தங்கை வந்து சுத்தும் முத்தும் பார்த்தா அண்ணா எங்க போயிட்ட அண்ணா அண்ணாங்கிறா பார்த்தா அங்க ஒரு சிங்கம் வந்து அப்படின்னு கர்ஜித்து கொண்டே ஒரு சிங்கம் வந்து பயந்து போயிட்டா ஹரி அண்ணா சிங்கம்னு கத்தினா உடனே அவ அழறத பார்த்துட்டு இந்த சிங்கம் முகமூடியை எடுத்தா பின்னாடி இருப்பது அண்ணன் ஓ ஹரி அண்ணா நீதானா அப்படின்னாலாம் அந்த தங்கச்சி அந்த மாதிரி நாம வந்து நம்மால் எவ்வளவு உயரத்துக்கு போக முடியும் என்பதை நினைத்து பார்க்கவே பயப்படுகின்ற ஒளியை கண்டு பயப்படுகின்ற வவ்வால் மாதிரி இந்த சின்ன ஜீவ வியக்திக்குள்ளேயே இருந்துருவோம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் பெரியவங்க விடமாட்டேங்கிறாங்க இன்றைக்கு புழுவாக இருப்பது பின்புறு காலத்தில் தெய்வமாகும் மானுடா நீயும் தெய்வமாக கூடும் என்பதை மறவாதே அதுதான் அங்க பிரச்சனை நம்முடைய நல்ல நிலையை உயர்ந்த நிலையை மறந்து விடுகின்றோம் நம்முடைய உண்மை நிலையை மறந்து விட்டுத்தான் மனுஷனா இருக்கும் அந்த நினைப்பு வந்துட்டா போயிடுவோம் ஜிவ்னு சுவாமி விவேகானந்தரை பத்தி குருதேவர் சொன்னார் இந்த உலகத்துக்கு சேவை செய்வதற்காக ஆச்சாரிய புருஷராக இருந்து எல்லோருக்கும் உண்மையை புகட்டுவதற்காக நான் இப்படி அவனை நரையனை வைத்திருக்கின்றேன் என்றைக்கு அவன் தன்னை உணர்கிறானோ அப்ப கிளம்பி போயிடுவான் அதுதான் நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு விதத்துல உண்மை நம்முடைய உண்மை நிலையை உணர்ந்தால் இந்த கீழ்மை போதும் என்று அதை துச்சமாக உதறி எரிந்து விட்டு நம்முடைய இயல்பான உண்மை நிலைக்கு சென்று விடுவோம் அதுதான் நம் எல்லாருக்கும் உள்ள இந்த மானுட பிறவின் மிக பெரிய சாத்திய கூறு அதத்தான் சுவாமிஜி இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கிறார் ஒரு புழு கூட தெய்வமாகுதுப்பா நீ ஏன் தெய்வமாக கூடாது என்று நமக்கு இடித்து திருத்தும் இனிய நண்பனாக சுவாமிஜி இங்கு ஞானத்தை புகட்டுகின்றார் நாம் அதை மனதில் கொள்வோம் இன்றைக்கு புழுவாக இருப்பது பின்பொரு காலத்தில் தெய்வமாகும் மானுடா நீயும் தெய்வமாக கூடும் என்பதை மறவாதே ஜெய் ஸ்ரீ சாரத மகாமாயிக்கி ஜெய் ஜெய் ஸ்ரீ சத்குருநாத மகாராஜ் கி ஜெய்